வெல்கம் பேக் டு ஸ்னேகிதியே இவளுங்களின் தோழி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் நலம் நலம் அறிய ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல பெண்களோட ஆரோக்கியத்துல அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்காக நிறைய ஹெல்த் அட்வைஸ் கொடுக்கற செக்மெண்ட் தான் இது இன்னைக்கு இந்த செக்மெண்ட்ல நாம கூட பேச வந்திருக்காங்க டாக்டர் மாலா ராஜ் ஃப்ரம் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டோ மெட்ரோசிஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச வந்திருக்காங்க வாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்போம் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பத்தி பாக்கலாம் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கேன்சர் தான் ரொம்ப கொடுமையான நோயின்னு ஆனா இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேன்சரை விட ரொம்ப கொடுமையானது ஏன்னா இந்த அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும் சோ பெயின் முக்காவாசி பேருக்கு இந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல சிவியர் பெயினா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்காங்கிறது தான் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இதே நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப மைல்டான ஸ்டேஜில் அது ஒன்றுமே தொந்தரவு கொடுக்காது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து யூஸ்வலாக அது தொந்தரவு கொடுக்காது பட் ஆனால் அது வந்து மற்ற இடத்துலலாம் பரவும் போது உங்களுக்கு பெயின் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதாவது யூரின் போகும்போது அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் மோஷன் போகும்போது பெயின் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது பெயின் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி எல்லா நார்மலாகவே இன் பிட்வீன் பீரியட்ஸும் பெயின் இருக்கும் பீரியட்ஸ் டைம்லேயும் பெயின் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அவங்களால ஒரு பெயின் ஃப்ரீ பீரியடாக பீரியடாகவே இருக்கவே முடியாது ஸோ அது மாதிரி உள்ள கொடுமை தான் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ஸோ இது யார் யாருக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அடலு அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ்லேருந்தே இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வர சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ இப்போ அடலசன்ட் கேர்ள்ஸுக்கு நார்மலாக பீரியட்ஸ் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வலி யூஸ்வலாக இருக்காது பட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் ஓவலேட்ரி ஆகனால கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் பட் ஆனால் சிவியர் பெயினோடு அவங்க அவசரப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு போக முடியல காலேஜ் போ போக முடியல அது மாதிரி ஏதாவது சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் டாக்டர் கேனக்காலஜிஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து ஸ்கேன் கண்டிப்பாக பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது எண்டோமெட்ரியூசஸ் ஆர் சாக்லேட்ஸஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ ஆக்சுவலி அக்கார்டிங் டு ரே லேட்டஸ்ட் ஸ்டடீஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லேடி ஆர் கேர்ளுக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ங்கிற ஒரு டயக்னோசிஸ் போடுறதுக்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முக்காவாசி பேர் இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் டைமில் பெயின் இருக்கும்போது ஓ இது ஆர்டினரி பீரியட்ஸ் பெயின் தானேன்னு நினச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க தன்னோட கை வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு அது பெயின் ஃப்ரீ பீரியட்ஸ் ஆக்கிடுது இந்த எண்டோமேட்ரியோசிஸும் நல்ல அழகா ஷ்ரிங்க் ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம இந்த எண்டோமேட்ரியோசிஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பேஷண்டோட சிம்டம்ஸை வச்சு ஓரளவுக்கு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அங்கே செக் பண்ணுவோம் அதாவது ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதில் எங்களுக்கு சர்ட்டன் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம் ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் நல்ல ஒரு அழகான அல்ட்ராசவுண்ட் கிடச்சிருந்தாலே நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் கிடச்சிருந்தாலே அழகாக அதில் எண்டோமெட்ரிசிஸ் இருக்கான்னுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லேப்ரோஸ்கோபி ஸோ அண்ட் என் இந்த எண்டோமெட்ரிசிஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்றாப்பில் எல்லா லீஷன்ஸும் நம்ம இந்த லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக அது கிளியர் பண்ணிடலாம் யூஸ்வலாக இந்த எண்டோமெட்ரிசிஸில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூட்ரஸில் இருந்தால் கூட இவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரிசிஸ் நிறையா வரும் ஸோ அடலசன் கேர்ள்ஸ்க்கு ஸ்கேன் பண்ணும்போது 
அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையிலே வேறு ஏதாவது அப்னாமாலிட்டி முளேரின் டக்ட் அப்னாமாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிறக்கும் போதே அவங்க கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறது நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கிட்னியும் நாங்கள் நல்லா தரவாக எவாலுவேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கர்ப்பப்பையோட ஆரிஜினும் கிட்னியோட ஆரிஜினும் ஒரு சேம் உறுப்புலேருந்து தான் வருது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது கஞ்சினிட்டில் நாம்லி இருக்கா அல்லைன்னா கிட்னியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த அடலசன் கேர்ள்ஸ்க்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வந்தாங்கன்னா நாங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு ரூல் அவுட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ சப்போஸ் அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் இல்லை வெறும் ஜஸ்ட் மைனர் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது டைனோஜஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு முக்கால்வாசி பேருக்கு சரியாகிடுது சப்போஸ் அடலசன் ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்கு கல்யாணம்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஸோ அகெயின் அவங்களோட சிம்டம்ஸை பொறுத்து இருக்குது ஸோ எதுக்காக நம்ம கிட்டே வந்தாங்க குழந்தை இல்லாததுக்காக வந்திருக்காங்களா ஆர் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால உள்ள பெயினுக்காக வந்திருக்காங்களான்னு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி தான் பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இம்மீடியட்டாக அவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டும் சைமல்டேனியஸாக கொடுத்து ஆகணும் ஸோ முக்கால்வாசி இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் உள்ளவங்களுக்கு சாக்லேட் சிஸ்டம் சேர்த்து இருக்கும் சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் சப்போஸ் அந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே சாக்லேட் சிஸ்ட்னா முட்டை பையில் உள்ள கட்டி அதாவது எண்டோமெட்ரியோசிஸ் வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ள உள்ள உள்ள ஜவ் வந்து வெளியே போய் தங்கும் போது தான் அதை எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு சொல்லணும் சம்டைம்ஸ் இது வந்து முட்டை பையில் போய் ஒரு பலூன் மாதிரி சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த சிஸ்டை வந்து நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ அது த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அந்த சிஸ்டம் வந்து லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு குழந்தை நிற்கிற மாதிரி உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஐ மீன் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு ஃபாலிகுலர் ட்ராக்கிங் ஸ்கேன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸை போட்டு எய்தர் ஐயூஐ ஆர் நேச்சுரலாக சேர்ந்துருங்கிறது அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ்னால அதாவது ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்ளம்ஸ்னால கூட அவங்களால குழந்தை பெற்றுக்க முடியல ஆர் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ரொம்ப சிவியர் ஆகி அவங்களோட ஓவேரியனோட ரிசர்வே அதாவது எக் ப்ரொடியூசிங் கெப்பாசிட்டியே அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையில் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த நார்மல் சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நேராக அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் கூட சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஏன்னா ஏஎம்ஹெச் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அவங்களால ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியும் ஏஎம்ஹெச்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அவங்களால் எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையில் நம்ம டெஸ்டிவ் பேபி மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிவியர் குழந்தைலாம் பெற்று முடிச்சு முடிச்ச உடனே திரும்பி சிவிய பெயினோடு வருவாங்க ஸோ அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம வந்து நிறைய மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டயனோஜஸ்ட் மெடிக்கேஷன் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் அனலாக்ஸுங்கிற ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ்னு த்ரீ டு சிக்ஸ் டோசஸ் போடுவோம் அதோட சிவியரிட்டியை பொறுத்து நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 